ஆலய தரிசனம் ஸ்ரீ பெரிய நாயகி உடனுரை ஸ்ரீ கைலாசநாதர் சுவாமி திருக்கோயில் செம்பியன் மாதேவி செம்பியன் மாதேவி என்னும் ஊர் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் நாகப்பட்டினம் வட்டத்தில் உள்ள ஒரு சிவஸ்தலமாகும் திருவாரூரிலிருந்து நாகப்பட்டினத்திற்கு செல்லும் இருப்பு பாதையில் கீழ்வேளூர் புகைவண்டி நிலையத்திலிருந்து தெற்கே தேவூர் என்ற பாடல் பெற்ற தலத்தை அடைந்து அவ்வூரிலிருந்து தென்கிழக்கே போகும் சாலையில் நான்கு மைல் சென்றால் இத்தலத்தை அடையலாம் மிகப்பெரிய சிவாலயம் ஆலயம் முன்பாக அமைந்துள்ளது தாமரை மலர்கள் பூத்த மிகப்பெரிய திருக்குளம் ஆலய நுழைவாயில் வழியாக உள்ளே சென்றதும் பலிபீடம் கொடிமரம் நந்தி மண்டபம் காணப்படுகின்றன மயில் மேல் அமர்ந்த வள்ளி தெய்வானையுடன் காட்சி தருகிறார் சுப்பிரமணிய சுவாமி சுவாமி கருவறைக்கு செல்லும் முன்பாக மிகப்பெரிய தூண்கள் கொண்ட நெடிய மண்டபம் காணப்படுகிறது வனப்புறம் ஆடல் வல்லானான ஸ்ரீ நடராஜ பெருமான் சன்னதி அமைந்துள்ளது முன்மண்டபம் மகா மண்டபம் அர்த்த மண்டபம் ஆகியவை மிகச்சிறப்பாக அமைந்துள்ளது துவார பாலகர்கள் நடுவே தலைமை வாய்ந்த கருவறையில் பெரிய ஆவுடையாரில் காட்சி தருகிறார் அருள்மிகு கைலாசநாத சுவாமி முன் மண்டபத்தில் ஸ்ரீ கைலாயம் எனப்படும் இவ்வாலயத்தை அமைத்த மாதேவடிகள் செம்பியன் மாதேவியார் காலம் கிபி தொள்ளாயிரத்து இருபது ஆயிரத்து ஒன்று இறைவனை தியானித்தவாறு காட்சி தருகிறார் இந்த ஆலயத்தின் புராண வரலாற்றை நம்மால் அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை ஆனால் இந்த ஆலயத்தின் சரித்திர வரலாறு கால கணக்கின்படி மிக துல்லியமான கல்வெட்டுகளின் மூலமும் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் தொகுத்த செய்திகள் வழியாகவும் மிகச் சரியாக நமக்கு கிடைக்கிறது இந்த ஆலயத்தின் தல வரலாற்றை செம்பியன் மாதேவியார் கண்ட செம்பியன் மாதேவி என்ற புத்தகம் மிக விரிவாக விவரிக்கிறது
மன்னார்குடிக்கு அண்மையில் ஒரு சிற்றூருக்கு சேரன் குளம் என்று பெயர் அதற்கு அடுத்து சோழபாண்டி என்ற ஒரு ஊர் உள்ளது முரண்பட்டு நின்ற முடி மன்னர் மூவரும் இவ்வூர் பெயர்களில் ஒன்றி நிற்கின்றனர் அதை நினைக்கும் போது உவகை பிறக்கின்றது இந்த உவகையை உயர்த்துபவர் செம்பியன் மாதேவியார் என்னும் சோழ பேரரசி ஆவார் இந்த பெருமாட்டியார் பிறந்த குடி சேரர் குடி புகுந்த குடி சோழர் குடி இப்பெருமாட்டியார் பெயரில் அமைந்த ஊர் செம்பியன் மாதேவி முதன் முதலில் ஒரு அரசியின் பெயரில் ஊர் பெயர் அமைந்தது இவருக்கே தம் வாழ்நாளில் வழி வழி ஆறு மன்னர்களது ஆட்சியை கண்டு உவந்த பெருமை இவருக்கு உண்டு இவருக்கு மாதேவடிகள் என்னும் சிறப்பு பெயர் உண்டு மருமகள்கள் எழுவரால் மதித்து போற்றப்பட்ட மாமியார் இவர் ஏறத்தாழ தொன்னூறு ஆண்டுகள் வாழ்ந்து நிறைவாழ்வு பெற்றவர் கோயில் திருப்பணிகளையே தம் வாழ்வாக கொண்டு நிறைவு பெற்ற அம்மையார் சைவ பெருமாட்டி என்று போற்றப்பட உரியவர் செம்பியன் மாதேவி என்னும் ஊரின் வரலாற்றையும் இச்சைவ பெருமாட்டியார் வரலாற்றையும் இணைத்து கல்வெட்டு பேராசிரியர் சதாசிவ பண்டாரத்தார் ஐயா அவர்கள் எழுதிய சிறு நூல் ஒன்று இக்கோவில் அரங்காவல் குழுவினரால் முன்னர் வெளிவந்துள்ளது தமிழக வரலாற்றின் பண்டைய சோழரின் மரபு வழியில் புதிய வரலாற்றினை தோற்றுவித்த பெருவீரன் பரகேசரி விசையாலய சோழனாவார் இம்மன்னனது வழி தோன்றல்களாக முறையே முதல் ஆதித்தன் ராசாதித்தன் முதல் பராந்தகன் ஆகிய சோழ மன்னர்கள் வெற்றி வேந்தர்களாக திகழ்ந்தனர் பரகேசரி முதல் பராந்தகன் அரியண ஏறி நாற்பத்தி ஆறு ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்துள்ளார் இம்மன்னன் சிவபக்தியில் சிறந்திருந்ததுடன் தில்லை சிற்றம்பலத்தை பொன் வேய்ந்து பொன்னம்பலமாக செய்தவனாவான் இம்மன்னனின் இரண்டாவது மகன் கண்டராதித்தன் பராந்தகருக்கு பின்னர் அரியணை ஏறினார் இம்மன்னனின் பட்டத்தரசியும் பராந்தகனது மருமகளுமாக அமைந்தவரே செம்பியன் மாதேவி ஆவார் கண்டராதித்த சோழன் ராஜகேசரி என்ற பட்டப் பெயருடன் முடிசூட்டப் பெற்றான் சிறந்த சிவபக்தனாகவும் சிவநடியாராகவும் திகழ்ந்த இம்மன்னர் பிரான் சிதம்பரத்தை புகழ்ந்து திருவிசைப்பா பாடிய நாகன்மாருள் ஒருவராகவும் விளங்கினார் ஆட்சிக்காலம் ஏறத்தாழ மூன்று ஆண்டுகளே ஆயினும் திருமலை பாடிக்கு மேற்கே கண்டராதித்த சதுர்வேதி மங்கலம் என்னும் ஊரினை நிறுவி புகழ்வெற்றான் இவன் இரு மனைவியரை மணந்தான் என்பது கல்வெட்டுகளால் புலனாகின்றது இவ்வரசியார்கள் வீரநாரணி மற்றும் செம்பியன் மாதேவி என்போர் ஆவர்
மறவர் குலத்தில் தோன்றி கண்டராதித்த சோழனை மணந்து மாதேவியாகி பெருவாழ்வு பெற்றிருந்த செம்பியன் மாதேவியார் மாமனார் பராந்தக சோழரைப் போலவே திருக்கோயிலுக்கு அறச் செயல்கள் பல செய்ய முற்பட்ட மேன்மையால் மாதேவடிகள் ஸ்ரீ செம்பியன் மாதேவியார் என்று புகழப் பெற்றுள்ளார் மருமகள்கள் யாவரும் மாமியாரிடத்தில் பெரிதும் பேரன்புடனும் மரியாதையுடனும் இருந்தனர் என்பதை செம்பியன் மாதேவி திருக்கைலாசத்தில் உள்ள கல்வெட்டுகளால் அறிய முடிகிறது சோழ அரசியருக்கு அமையாத சிறப்பாக மதுராந்தகன் உத்தம சோழ தேவரை பெற்று திகழ்ந்த அருமையினை சிறப்பிக்கும் வழியில் கண்டன் மதுராந்தக தேவரான ஸ்ரீ உத்தம சோழ தேவனாரை திருவயிறு வாய்த்தவுடைய பிராட்டியார் பராந்தக மாதேவடிகள் ஸ்ரீ செம்பியன் மாதேவி என்று கல்வெட்டுக்கள் சிறப்பிக்கின்றது இதுவரை கல்வெட்டு சான்றுகள் ஆராய்ந்து கண்ட அளவில் செம்பியன் மாதேவியார் தமிழகத்தில் செங்கர் கோயிலாகவும் பாடல் பெற்ற தலமாகவும் இருந்த பழங்கோயில்களுள் பனிரண்டு சிவன் கோயில்களை கருங்கல் திருப்பணியாக கட்டியுள்ளார்கள் அவை திருநல்லம் திருமுதுகுன்றம் திருவாரூர் அறநெறி திருமணஞ்சேரி தென்குரங்காடு துறை திருக்கோடிக்கா ஆனாங்கூர் திருத்துருத்தி திருவக்கரை திருச்சேலூர் இவ்வம்மையார் புதிதாகவும் ஆகம விதி அமைப்புடனும் கற்றளியாக கட்டிய கோயில் செம்பியன் மாதேவி ஸ்ரீ கைலாயநாதர் கோயில் ஒன்றே ஆகும் அருள்மிகு கைலாசநாத சுவாமி மற்றும் அம்பாள் பெரிய நாயகி அபிஷேகம் நிறைவு பெற்று அலங்காரத்தில் காட்சியளிக்கிறார்கள் அருள்மிகு சோமஸ்கந்தர் ஸ்ரீ சித்தி கணபதி பூரண புஷ்கலை ஐயனார் ஸ்ரீ நாராயணி ஸ்ரீ கைலாசலிங்கம் அமிர்தலிங்கம் அருள்மிகு பாலசுப்பிரமணியர் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்ரீ ஜேஷ்டா தேவி அருள்மிகு பைரவர் ஸ்ரீ சூரிய பகவான் ஸ்ரீ சந்திர பகவான் ஆகியோரும் 
சுவாமி கருவறையை சுற்றி ஸ்ரீ அகஸ்தியர் ஸ்ரீ நடராஜர் ஸ்ரீ காரைக்கால் அம்மையார் ஸ்ரீ மகா கணபதி ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு ஸ்ரீ பிரம்மா ஸ்ரீ அர்த்தநாரீஸ்வரர் அருள்மிகு துர்கை ஸ்ரீ பிட்சாடனர் ஆகியோர் அருள் புரிகிறார்கள் பிரகார மேடையில் சப்த கன்னிகைகள் அலங்கரிக்கின்றனர் சண்டிகேஸ்வர சுவாமி சன்னதி அமைந்துள்ளது சோழ பேரரசின் ராஜமாதாவாக திகழ்ந்த மாதேவடிகள் என்று போற்றப்பெற்ற செம்பியன் மாதேவியார் கண்ட செம்பியன் மாதேவி இந்த ஆலயத்தின் தல வரலாறு இன்னும் விரிவாக சொல்லுகிறது பழமை வாய்ந்த சிவாலயம் ஒரு நாள் சென்று தரிசனம் செய்ய வேண்டிய ஆலயங்களில் இதுவும் ஒன்று நாடுடைய சிவனே போற்றி என்னாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி செம்பியன் மாதேவியில் அருளும் கைலாசநாத சுவாமி போற்றி போற்றி ஆலய தரிசனம் காண்போம் அருள்மிகு கைலாசநாத சுவாமி அருள் வேண்டி பிரார்த்திப்போம் ஓம் நமசிவாய ஓம் நமசிவாய ஓம் நமசிவாய